নমস্কার রোগ নিরাময় আয়োজিত অনুষ্ঠানে আমাদের সকল দর্শক বন্ধুদের জানাবো অনেক অনেক স্বাগত আর এই অনুষ্ঠান মানে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান আপনার অস্থির সমস্যা এই নিয়ে অনেকবার আপনি হয়তো চেষ্টা করছেন ডাক্তারের সাথে কথা বলতে কিন্তু এখনো হয়তো কথা বলে উঠতে পারেননি লাইফ অনেক অনুষ্ঠানে আপনি ফোন পাচ্ছেন না চেম্বারে যাওয়ার আপনার সময় হচ্ছে না তো আপনার জন্য আরও একবার অস্থির সমস্যা নিয়ে আমরা আলোচনা করব তবে শুধুমাত্র আলোচনা শুনে বাড়িতে বসে সুস্থ হবে নিয়ে আশা কিন্তু আপনি করতে পারেন না তার জন্য চেম্বারে আসতে হবে অবশ্যই ডাক্তারবাবুদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে সব বিষয় নিয়ে আমাদের আজকে কথা থাকবেন এবং রয়েছেন প্রত্যেক দিনের মতন আরজিত বললেন সার্ভেদার ফাউন্ডার ডক্টর সমকৃতি ঘোষাল প্রথমে তাকে জানাবো অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং স্বাগত নমস্কার এবং ডাক্তারবাবু একেবারে অস্থির সমস্যা পুরোটা আলোচনা করতে না পারলেও ঘাড়ের ব্যথা বা কোবরে ব্যথা এই ধরনের ফোন বোধ হয় এবং পাশাপাশি চেম্বারে প্রচুর পেশেন্ট আপনারা পান একদমই কারণ আমাদের ঘাড়ের ব্যথা এবং কোমরের ব্যথা দুটোই কিন্তু এখন কমন হয়ে গেছে একদম আগে তো আমাদের এত তো রোগ ছিল না যত দিন যাচ্ছে যত লাইফস্টাইল মানে অ্যাডভান্স হচ্ছে তত আমাদের বেশি বেশি রোগ দেখা যাচ্ছে ঘাড়ের ব্যথা মেনলি কি হয় সার্ভাইকাল স্পন্ডলাইটিস হয় এবং কোমরের ব্যথা লাম্বা স্পন্ডলাইটিস যেটা আমরা সাধারণ ভাষায় আমরা বলি বলে থাকি কি কারোর লাম্বা স্পন্ডলাইটিস হয়েছে তোমার ঘাড়ে ব্যথা হচ্ছে তার মানে সার্ভাইকাল স্পন্ডলাইটিস হয়েছে হয়তো কিন্তু শুধুমাত্র এই লাম্বা স্পন্ডলাইটিস বা সার্ভাইকাল স্পন্ডলাইটিস এই দুটো কথার মধ্যে থাকলে আমাদের হবে না আচ্ছা কারণ আমি আগে ঘাড়ের কথাটাই বলি ঘাড়ে আমাদের সার্ভাইকাল রিজনের সাতটা ভার্টিকুলার রয়েছে ওয়ান টু সেভেন সেখানে অ্যাটলাস ফার্স্ট দেন অ্যাক্সিস এইভাবে সি থ্রি সি ফোর থেকে সি সেভেন অব্দি আসে সেখানে অনেকগুলো সমস্যা আমাদের হতে পারে এক নম্বর সমস্যা যেমন লাম্বা স্পন্ডলাইটিস যদি কোনো ডিজেনারেটিভ চেঞ্জ মানে দুটো ধরুন ভাটিবরা ঘষা লেগে যদি কোনো ক্ষয় হয় সেটাকে আমরা লাম্বা স্পন্ডলাইটিস বলতে পারি আচ্ছা এছাড়া কি হতে পারে এছাড়া যদি কোনো অস্টিওফাইটিক চেঞ্জ থাকে অস্টিওফাইটিক চেঞ্জ মানে কি ধরুন একটা গাছ যখন বড় হয় গাছ থেকে তো শাখা প্রশাখা বেরোয় তো সেরকমই একটা হাড় থেকে শাখা বেরোয় যেমন আমাদের ক্যালকেনিয়াল স্পার বলে হাড় বেড়েছে আমাদের পায়ের তলার যে হাড় বাড়ে কি আমাদের পাটার নিচে মাটিতে রাগলি মোনায় যেন পায়ের তলায় ব্যথা করছে গোড়ালির কাছে ঠিক সেইরকমই সার্ভাইকাল রিজেটে ভাটিপুরার মধ্যেও হাড় বাড়ে আচ্ছা সেখান থেকে একটা ব্যথা হতে পারে আর কি হতে পারে যদি কখনো আঘাত লেগে থাকে বা কোনো চোট বা পড়ে যাওয়া থাকে সেখান থেকে আমাদের ইন্টারভার্টিপ্রাল ডিস্ক প্রলাপস হতে পারে সেটা কি দুটো ভার্টিপ্রার মাঝখানে যে ভার্টিপ্রাল ডিস্কটা রয়েছে সেটা বাইরের দিকে ঠেলে এসে যে স্পাইনাল নার্ভগুলো যাচ্ছে হ্যাঁ সার্ভাইকাল রিজেনে সেই স্পাইনাল নার্ভের ওপর চাপ পড়তে পারে যেখান থেকে একটা ব্যথা হতে পারে সেই ব্যথাটা আমাদের হাতে রেডিয়েট করে বোথ হ্যান্ডে রেডিয়েট করে এবং সার্ভাইকাল স্পন্ডলাইটিস বা এই ধরনের রোগের ক্ষেত্রে আমাদের মাথা ঘোরা থাকে আমরা পেশেন্টকে বারণ করি বা অ্যাডভাইস করি কি কলার ইউজ করতে এক ধরনের সার্ভাইকাল কলার পাওয়া যায় যাতে ঘাটটা ফিক্স থাকে এবং কিছু ব্যায়াম আমরা দেখিয়ে দিই কি হয় কি আমাদের সার্ভাইকাল ভাটিব্রাটা যখন আমাদের মানে অ্যাফেক্টেড হচ্ছে তখন আমাদের সার্ভাইকাল মাসেল যেগুলো রয়েছে ভাটিব্রা অ্যাসোসিয়েটেড যে মাসেলগুলো রয়েছে ব্যায়ামগুলো কেন আমরা দেখাই ব্যায়ামগুলো দেখানোর ফলে কি হয় যে অ্যাসোসিয়েটেড মাসেলগুলো আছে ওটা শক্ত হয় আমাদের মেনলি আমাদের যে মাথার ওজনটা সেটা কিন্তু ভাটিপ্রা বহন করে তো তার জায়গায় যখন ভাটিপ্রাটা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আমরা মাসেলটাকে স্ট্রং করে মাসেলটা তার সাপোর্ট হিসেবে কাজ করে আচ্ছা যেমন কোনো বাড়ি পড়ে যাচ্ছে সেটাকে যেমন বাঁশ দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা হয় বা কোনো সাপোর্ট দিয়ে দাঁড় করিয়ে সেরকমই আমাদের মাংসপেশিটা শক্ত করার জন্য আমরা ব্যায়ামটা দিই সেখানে কি হয় আমাদের ঘাড়ের ব্যথাটা ধীরে ধীরে কমতে থাকে কিন্তু এই ধরনের প্রবলেমের ক্ষেত্রে সার্ভাই ভবিষ্যদ্দাবলী কিছু রস ঘটিত আমাদের ওষুধ রয়েছে যেটা মেটলিক মেডিসিন যেটা আমরা রসশাস্ত্রের মধ্যে পাই সেইগুলোকে যদি প্রপার ডোজে ইউজ করা যায় তো এই ধরনের অপারেশান বা এই ধরনের ঘাড়ে ব্যথা বা মাথা ঘোরা বা ঘাড় থেকে হাতের দিকে ঝিনঝিন করছে এই সমস্যাগুলো কিন্তু কমে যাবে এর পাশাপাশি যাদের ক্ষেত্রে অনেকটাই অবস্থাটা অ্যাডভান্স স্টেজ এগিয়ে গেছে বা অনেক প্রবলেম হচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু পঞ্চকর্মটা অনেকটা হেল্প করে সেখানে যেমন পঞ্চকর্ম রয়েছে সেখানে কিছু লোকাল বস্তিও আমরা ইউজ করি যেমন গ্রিবা বস্তি বলে আমাদের নেক রিজেনটাকে গ্রিবা বলা হয় তাই ওখানে যে লোকাল বস্তিটা দেওয়া হয় ওটাকে আমরা গ্রিবা বস্তি বলি লোকাল বস্তির মধ্যে সুষুমনা বস্তি রয়েছে মানে পুরো স্পাইনাল কর্ডা জুড়ে আমরা এক ধরনের লোকাল বস্তি প্রিপেয়ার করি সেখানে সার্ভাইকাল ভাটি প্রায় ইম্প্রুভমেন্ট হয় থোরাসিকের ইম্প্রুভমেন্ট হয় লাম্বারের ইম্প্রুভমেন্ট
এবং আমার যে কোমরের ব্যথার ব্যাপারটা এবং আমাদের সার্ভাইকাল স্পন্ডালাইটিস হলে আমরা কি কি করব না সেটাও আমাদের মাথায় রাখতে হবে আমরা যারা ড্রাইভিং করি একটা না কোনো ফোর হুইলার চালাবো না বা একটা না কোনো টু হুইলার চালাবো না কারণ এখানে কি হয় আমাদের ব্ল্যাক আউট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে অন্ধকার হয়ে যেতে পারে এবং আমরা অ্যাক্সিডেন্ট করতে পারি তার পাশাপাশি যেটা রয়েছে লাম্বা স্পন্ডালাইটিস লাম্বা স্পন্ডালাইটিস যখন আমাদের হচ্ছে তখন সেম জিনিসটা আমাদের সার্ভাইকাল রিজেনে যেমন ঘাট থেকে ব্যথাটা দুদিকে রেডিয়েট করছে সেরকম লাম্বা রিজেনে যে কোমরে যে ব্যথাটা হচ্ছে সেটা আমাদের বোধ লেগ দুটো পায়েতেই কিন্তু রেডিয়েট করবে কোমরে ব্যথাটা উৎপন্ন হবে এবং পা অবধি সেটা ছড়িয়ে যাবে অনেক সময় পায়ে ক্র্যাম ধরতে পারে বা অনেক সময় যেটা আমরা টান বলি বা খিজ ধরেছে বলি রাত্রের দিকে টেনে ধরছে পা অনেকের সেটা কিন্তু লাম্বা রিজেনে যে কোনো সমস্যার জন্য হতে পারে সেটা যেমন সার্ভাইকাল রিজেনে বললাম সার্ভাইকাল স্পন্ডালাইটিস হতে পারে এখানে লাম্বা স্পন্ডালাইটিস হতে পারে লাম্বা রিজেনে অস্টিওফাইটিক চেঞ্জ থাকতে পারে বা পিআইভিডি যেটা বলছি ইন্টারভার্টিব্রাল ডিক্স যেটা ডিজর্ডার সেটা হতে পারে আর একটা আমাদের জায়গা রয়েছে লাম্বা রিজেনে আরও দুটো প্রবলেম আসতে পারে সেটা হচ্ছে এক নম্বর হচ্ছে আমাদের যে ককসিসটা রয়েছে যেটাকে আমরা টেল বোন বলি যেটা আমাদের ভবিষ্যৎ মানে আগেকার দিনে বলা হতো লেগ সেটাই ছোটো হতে হতে কক যদি আমরা কোথাও পড়ে যাই সেই টেল বোনের উপরে আমাদের আঘাত লাগে সেখানে একটা কক্সিজিয়াল ফ্র্যাকচার থাকে সেটা হলে প্রচণ্ড ব্যথা হয় সেখানে কিন্তু কোনো অপারেশন বা কোনো অন্য কিছু করা যায় না তার জন্য একটা আলাদা ধরনের থেরাপি বা আলাদা ধরনের ট্রিটমেন্ট রয়েছে যারা এই ধরনের কেউ পা হরকে পড়ে যান কেউ সিঁড়ির ওপরে পড়ে যান সেখানে ককসিজিয়াল একটা টিয়ার বা ককসিজিয়াল একটা প্রবলেম থাকতে পারে তার জন্যও কিন্তু আয়ুর্বেদ বেস্ট এবং সেখান থেকেও মনে হতে পারে কি আমার কোমরে ব্যথা হচ্ছে একদম মানে আমরা জানানোর চেষ্টা করলাম যে আপনার ঘাড়ে ব্যথা বা কোমরে ব্যথার কারণগুলো কি কি হতে পারে অবশ্যই পরবর্তী আলোচনায় আমরা আসবো তবে তার আগে একটা ফোন নেব কে আছেন নমস্কার হ্যাঁ নমস্কার কোথা থেকে ফোন করছেন আমি বীরভূম জেলার দুগরাজপুর থেকে ফোন করছি হ্যাঁ বলুন সমস্যাটা বলুন হ্যাঁ হ্যাঁ ডাক্তারবাবু নমস্কার হ্যাঁ নমস্কার আমি কিছুদিন আগে বাইক অ্যাক্সিডেন্ট করেছিলাম তাতে ডান হাতে লিস্টের কাছে মানে ভেবেছিলাম ভেঙেছে কিন্তু এক্সরে করিয়েছি ডাক্তারবাবু বলেছেন ওটা কোনো সমস্যা নেই লিগামেন্ট ছেড়ে গিয়েছে তো গত তিন মাস ধরে আমি আর মানে ওই ভারী কাজ করতে পারছি না জল তোলা বা বাইক তোলা আচ্ছা তো এই সমস্যাটার জন্য ডাক্তারবাবু আমি কি করব হাতে ব্যথা কিছু আছে সেটা তো ক্ষেত্রে হয়নি এবং রিস জয়েন্টে আমাদের আটটা হার রয়েছে ছোট ছোট ক্যাপিটেট হ্যামে ট্রাইকুট্রাল পেসি ফ্রম এরকম আটটা নাম রয়েছে সেই হাড়গুলোর উপরও চোট আসতে পারে এবং এখানে একটা আমাদের স্ন্যাপ বক্স বলে জায়গা আছে স্ন্যাপ বক্স স্ন্যাপ বক্স কোনটা এই যে বুড়ো আঙুল রয়েছে বুড়ো আঙুলের ঠিক এই ট্রায়াঙ্গুলার জায়গাটা এখান দিয়ে আমাদের মিডিয়ার নার্ভটা পাস হয় এবং ওই স্ন্যাপ বক্সের ওপর যদি কোনো আঘাত লাগে সেখানে আমাদের মিডিয়ার নার্ভটা ইনজিওর্ড হলে সেখানে কার্পেল টানেল সিনড্রোম বলে এক ধরনের সমস্যা আমরা বলি যেটা থেকে করে হাত ঝিনঝিন করে এবং এনার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে মাস টেন্ডানে যে চোটটা লেগেছে টেন্ডান বা মাসেল এই দুটো জিনিস হচ্ছে খুব ভালোভাবে ভাবতে হবে এটা যেখানেই চোট লাগুক না কেন সেটা প্লেয়ারদের ক্ষেত্রে পায়ে লাগতে পারে টেন্ডানে কোনো সমস্যা হতে পারে বা মাসেলে কোনো চোট লাগতে পারে সেই জায়গাটা প্রথম আপনাকে যেটা করতে হবে আপনাকে রেস্ট দিতে হবে জায়গাটার কাজ করবেন কাজ তো সবাইকেই করতে হয় কিন্তু যতটা সম্ভব রেস্ট দেওয়ার এবং এর পরের কথাটা হলো ইম্প্রুভমেন্টটা আমি কত তাড়াতাড়ি ইম্প্রুভমেন্টটা পাবো আমার তো তিন মাস হয়ে গেল আর কতদিন লাগবে তারপরে আমি স্বাভাবিক কাজ করতে পারবো সেটা যদি ভাবেন একটু আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন এর মেডিসিন রয়েছে যাতে তাড়াতাড়ি টেন্ডানটা রিকভার করে বা আপনার যে স্বাভাবিক কাজকর্ম তার মধ্যে আপনি যাতে তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে পারেন তার ব্যবস্থা রয়েছে একটু যোগাযোগ করে নেবেন হেল্পলাইন নাম্বার যাচ্ছে যেটা নিয়ারেস্ট চেম্বার মনে হবে সেই চেম্বারে এসে দেখা করবেন আমাদের বোলপুর চেম্বার রয়েছে উনি বীরভূম থেকে বলছিলেন যেটা আপনার সুবিধা মনে হবে সেখানে যোগাযোগ করুন অবশ্যই দেখবেন ভালো থাকবেন একদম সঙ্গে থাকুন ফোন নাম্বার কিন্তু তিনটি ফোন নাম্বার হেল্পলাইন নাম্বার বলে যাচ্ছে যে কোনো একটি নাম্বার কিন্তু অবশ্যই ফোন করতেই পারেন আর যে বিষয় নিয়ে ডাক্তারবাবু আপনি আমাদের হ্যাঁ যেটা আমি বলছিলাম লাম্বার রিজিনের যে প্রবলেমটা 
তো আমাদের কক্সিক্সটা আমি বললাম এবার স্যাক্রামে যদি আমাদের সাইটিকা সিনড্রোম বলে এক ধরনের সমস্যা হয় কি ঘরে ঘরে দেখা যায় কি সাইটিকার প্রবলেম কি বয়স বয়স্ক মানুষ বা মিডল এজের লোকেরা বলছে আমি ঠিক বসতে পাচ্ছি না বসতে গেলে মনে হচ্ছে পায়ে ব্যথা হচ্ছে বা পা কোমর থেকে পায়ের দিকে ব্যথা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের যে স্যাক্রাম রিজেনের স্পাইনাল এস ওয়ান আছে এস ওয়ান নার্ভের যে রুট কম্প্রেশন হয় সেটার জন্য সেটার নামই হচ্ছে সাইটিকা ওই নার্ভটার নামই সাইটিকা সেটার কম্প্রেশন হওয়ার ফলে তাই এই সাইটিকা সিনড্রোমটা তৈরি হয় যার ফলে কিনা কোমর থেকে পায়ের দিকে ব্যথাটা যায় একদম আমরা এই আলোচনায় আবারও ফিরবো তবে একটা ফোন নেব কে আছেন আমাদের সাথে নমস্কার হ্যালো হ্যাঁ হ্যালো কে বলছেন হ্যাঁ আমি মনে করতে কি বলছি হ্যাঁ বলুন সমস্যাটা বলুন হ্যাঁ বলছি স্যার আমার জামাই বাবু সি সিক্স সি সেভেন যে লেভেল ওর মাঝখানে ডিক্স ডিস মানে সরে গেছিল তো তারপর সে সার্জারি হয়েছে একটা প্রথম এসিডি এর সার্জারি হয়েছিল তারপর একটা ওই कमा नाम मृत्यु मृत्यु मध्य खड़गपुर चेम्बर रही प्रत्येक पंद्रह दिन छाड़ा खड़गपुर चेम्बारे जा सामने ही मन दस तारीख चेम्बारे जाब एक हेल्पलैन नम्बर फोन कर जिज्ञेस करनार समस्त प्रेसक्रिपशन और रिपोर्ट नहीं हमारे खड़गपुर चेम्बारे देखा कर ट्रिटमेंट आयुर्वेदे रही है निरोलजिकल प्रब्लेम ट्रिटमेंट रही है और ये स्पेसिफिक कथाटा बोलें कि हाँटते पर एर क्रिटमेंट आयुर्वेदे रही है बहु मानुष के देखे कि जरा का आसें ये क्राच नहीं व लाठी नहीं तरा क्यों हेटे जान परवर्तकाले हेटे जान सेम एक कथा हमें बो शिलीगुड़ी एक पेशेंट देखे कि उन्नी एस वाकार नहीं एस क्यों अपरेशन सजेस्ट कर लम्बा रिजने प्रब्लेम छो तपर आनी ट्रिटमेंट कर देखा जा क्योंकि उन्नी ट्रिटमेंटर माध्यम क्योंकि आज के सुस्थ आज उदाउट वाकार हाँ चला कर तो एक जोाजोग कर नीन खड़गपुर चेम्बारे हमें देखी क्या भाव की क्या जाए देखे तपर कत दिन कि भाव उन्नी ठीक हमें एकदम जस्ट हमें प्रश्नटे करते जाने अपरेशन को लाभ हलो ना से अपरेशन आगे जोाजोग करत एक भलो रेजाल पा सम्भव हतो और एक बंधु आज कथा बोलो नमस्कार নমস্কার হ্যালো কোথা থেকে ফোন করছেন আমি পশ্চিম বর্ধমান থেকে ফোন করছি জানবুল থেকে সমস্যাটা বলুন হ্যাঁ আমি বেশ কিছুদিন আগে পড়ে গিয়েছিলাম সিডিতে পড়ে গিয়ে আমার ককসিসে খুব জোর ধাক্কা লাগে তারপর ব্যথা হচ্ছিল আমি ডাক্তার দেখাই ডাক্তার এক্সরে করতে বলে এক্সরে করার পর ডাক্তার ছবি দেখে বলছেন এক্সরে একটু ক্র্যাক হয়েছে আর ওষুধ দিয়েছেন কয়েকটা ওষুধ খাচ্ছি কিন্তু ব্যথা কমছে না ওষুধ খাওয়া এখন বন্ধ করেছি কতদিন আগে হয়েছিল এটা এটা এই জানুয়ারির প্রথম দিকে এক মাস হলো আচ্ছা কোন টিউব ইউজ করতে দিয়েছে কি গোল টিউবের উপরে বসতে দিয়েছেন কি না 
কিউব কিছু অ্যাডভাইস করেন নি তাই তো উনি বলেছেন প্রথমে কয়েক দিনের ওষুধ দিয়েছিলেন তারপর বলেছে এটার জন্য নরমাল কাজ করে দেন কিন্তু আস্তে আস্তে ঠিক হবে এটা তাড়াতাড়ি ঠিক হবে না ওষুধ দিয়ে বাইরে থেকে ঠিক করা সম্ভব নয় ঠিক আছে আপনাকে আমি যেগুলো বয়স কত এখন এখন আমার বয়স 28 ঠিক আছে আপনি টিভিতে শুনতে থাকুন আমি যেগুলো বলছি ওগুলো মেনে চলুন আর একটু দেখা করে নেবেন শুনতে থাকুন তো আমি যেটা বলছিলাম কক্সিক্স রিজিনে যে আমাদের আঘাতটা লাগে এনার কক্সিজেল যেটা টিয়ার হয়েছে এনার ক্ষেত্রে सेम সামান্য ফ্র্যাকচার হয়েছে সেখানে কিন্তু আমরা অপারেশন করতে পারবো না বা অন্য কোনো রাস্তা আমাদের নেই ওই ব্যথা সহ্য করতে হবে নইলে ব্যথার ওষুধ খেতে হবে এখানে যেটা আমরা প্রথম অ্যাডভাইস দিই বা অন্যান্য মডার্ন সায়েন্সের ডাক্তারগুলো অনেক জায়গায় অ্যাডভাইস দেন একটা গোল টিউব আমরা যে টিউব দিয়ে আমরা সাঁতার কাটা শিখি গোল টিউব সেই টিউবের উপরে আমাদের বসতে বলে কি নিজের মতো একটা টিউব বানিয়ে নিতে এবং সেই টিউবটাকে রেখে যেখানে বসা সেখানে বসতে যাতে কোমরের উপরে ডাইরেক্ট প্রেসারটা না পড়ে আচ্ছা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসার পড়বে এবং মাঝখানটা থাকবে মাঝখানটা ফাঁকা থাকবে তাহলে কোমরের উপরে বেশি চাপটা পড়বে না প্রথমে আপনি একটা টিউব বানিয়ে নিন নিজের মতো যেখানেই বসবেন অফিসে যান বা বাড়িতে থাকুন বা বাসে যান ট্রামে যান টিউবটা রেখে তার উপরে বসবেন এবং দ্বিতীয় কথা পেইন কিলার বা ব্যথার ওষুধ বেশি খাওয়া ভালো নয় একটু আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন দেখুন হেল্পলাইন নাম্বার যাচ্ছে হেল্পলাইন নাম্বারে ফোন করে একটু যোগাযোগ করে নিন আমাদের সাথে কিছুদিনের ট্রিটমেন্ট এবং ওই টিউবের কথাটা যদি আপনি মেনটেন করে চলতে পারেন আমি বলছি দু থেকে তিন মাসের মধ্যে আপনার এটা ঠিক হয়ে যাবে একদম আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা দেখি যে চিকিৎসকরা সম্পূর্ণভাবে কিন্তু দায়িত্ব নিতে পারেন না কারণ এর আগের ফোনেই দেখলাম উনি বললেন যে চিকিৎসক বলেছে অপারেশন করব কিন্তু কিছু রেজাল্ট হবে কি না কোনো ভরসা নেই এবং আপনার ক্ষেত্রেও কিন্তু চিকিৎসক বলেছেন যে নয় সহ্য করুন আর নালে ওই পেন কিলার जेटा এমআরআই করিছি তার ইমপ্রেশনটা আমি পড়ে শোনাচ্ছি আপনাকে হ্যাঁ ছোট করে বলুন কি পিআইভিডি বলে কিছু লেখা আছে ডিক্স বালজিং বলে এল4 এল5 এ আমার একটা গ্যাপ হয়েছে এবং সেই গ্যাপটা খুব ন্যারো গ্যাপ এবং এই বলে দিচ্ছি আপনাকে রাইট পোস্টেরো প্যারাসেন্ট্রাল এক্সট্রুশন অফ এল4 এল5 ডিস্ক কজিং স্পাইনাল ক্যানাল স্টেনোসিস এন্ড নিউরোলজিক্যাল কম্প্রেশন আচ্ছা পায়ের দিকে ব্যথা যায় পেইন এন্ড ডিস্ক ডিজিজ ডিডিডি হ্যাঁ বুঝলাম আচ্ছা 1 মিনিট হ্যালো বলছি কোমর থেকে ব্যথাটা পায়ের দিকে যায় হ্যাঁ কোমর থেকে ব্যথাটা পায়ের দিকে নামছে কোমর থেকে পায়ের দিকে নামছে হাঁটুতে নেই কিন্তু কোমর থেকে পায়ে আছে এবং ওই হাঁটুর নিচে বয়স কত এখন বয়স কত বয়স 51 আচ্ছা কোমরে কখনো আঘাত পেয়েছেন বা পড়ে গেছিলেন বললেন পড়ে গেছিলাম একবার আই থেকে বছর 14 আগে বছর 14 আগে আর ব্যথাটা রিসেন্ট শুরু হয়েছে তাই তো হ্যাঁ ব্যথাটা মানে মানে যেটা অ্যাকিউট ফর্মে যেটা শুরু হয়েছে সেটা হচ্ছে মাস 3 4 হলো আচ্ছা ঠিক আছে হ্যাঁ বলুন 4 মাস হবে অ্যাকিউট ব্যথাটা হচ্ছে অ্যাকিউট পেইনটা আচ্ছা ঠিক আছে আপনি টিভিতে শুনতে থাকুন আমি বলছি কি করলে ভালো হয় তো আমরা যেগুলো আলোচনা করছিলাম তার মধ্যেই ওনার একই প্রবলেম স্পাইনাল ক্যানাল স্টেনোসিস যেটা বলা হয় এবং তার সাথে যেটা ডিক্স বালজিং উনি বললেন পিআইভিডি রয়েছে দুটো জিনিসই রয়েছে এবং এটা কিন্তু দেখুন আজকে আমি পড়ে গেলাম কি আজকে আমার ব্যথা শুরু হলো সেটা নয় কিন্তু শুধুমাত্র দেখুন উনি পড়েছেন চোদ্দ বছর আগে তারপরে কিন্তু এই জিনিসটা হচ্ছে হয়তো অল্প অল্প ছিল এখন হঠাৎ করে অ্যাকিউট স্টেজে এসছে আপনাকে যেটা বলবো বা আপনার মতো যারা পেশেন্ট রয়েছেন তাদের ক্ষেত্রে ভারী কাজ একদমই করা যাবে না ভারী ওজন একদমই তোলা যাবে না যদি কোমরে বেল্ট পারেন বেল্টটা ইউজ করবেন যখন জার্নিতে যাবেন বা অফিসে যাবেন বা বাজারে যাবেন বা বাসে ট্রামে যখন ট্রাভেল করবেন তখন বেল্টটা ইউজ করার চেষ্টা করবেন আর একটু দেখা করে নিন বাঁকুড়ায় আমাদের চেম্বার রয়েছে যেখানে আমাদের সিনিয়র ফিজিশিয়ান ডক্টর হালদার যান একটু দেখা করে নেবেন অবশ্যই ট্রিটমেন্ট করলে দেখবেন আরাম পাবেন এবং অপারেশনও দরকার পড়বে না কারণ এনার ক্ষেত্রে যে প্রবলেমটা আছে ডাক্তাররা পরবর্তীকালে অপারেশন সাজেস্ট করতে পারেন তো সেখানে সেই জায়গাটা যেতে হবে না একটু যোগাযোগ করে নিন হেল্পলাইন নাম্বারে দেখবেন অবশ্যই ভালো থাকবেন আমার মনে হয় নাইনটি পার্সেন্ট মানুষ আমরা কিন্তু অপারেশন করতে চাই না যদি অপারেশন ছাড়া ভালো হওয়ার উপায় থাকে তাহলে কেন সেটা অবলম্বন করব না কে আছেন আমাদের সাথে নমস্কার হ্যালো কে বলছেন আমি বর্ধমান থেকে বলছি ম্যাডাম বর্ধমান থেকে বলছেন হ্যাঁ বলুন বলছি যে আমার মায়ের মানে আমরা সুগার সম্বন্ধে জানতে চাইছি সুগার বলুন মায়ের সুগার আছে একশো বারো আপনার খালি পেটে আর ভর্তি পেটে মানে ভাত খেয়ে আপনার হচ্ছে একশো ছিয়াত্তর তা ওষুধ খেতে হবে ম্যাডাম মায়ের বয়স মায়ের বয়স কত সিক্সটি ফাইভ স্যার কতদিন ধরা পড়েছে এটা রিসেন্ট না আগেও ছিল 
छमासिल ठीक है अपनी टीवी सुनते थकूँ हमें कि कर भलो है तो सूगार जर पेशेंट रोज सूगारे पेशेंट अवश्य एक ट्रिटमेंट आयुर्वेद रही है आज के लेक मार्केट चेम्बारे छोम एत झड़ बिष्ट मत बहु पेशेंट इस आज के तरह मध्य एकजन इस मैं एकदम कानपुर के देखाते हमारे दीर्घ चार पाँच मास छ मास ट्रिटमेंट कर सिकेटर पेशेंट उन्नी एवं उन्नी इन्सुलिन नित सिकेटी कि इम्प्रुभमेंट पे डाक्टर एक कथा बोल एक इन्सुलिन जो बंद करा जाए तो भलो है तो से हीखने आगे मासे उन्नी दो मास छाड़ा छाड़ा हमारे आसें दो मास प्रिभियलि एक दोटो ओषु दिए ओषुद खे उ दस दिन मध्य इन्सुलिन बंद कर आज ही क्योंकि इन्सुलिन नीते हैं ना ये छाड़ाओ आ पेशेंट इस उन्नी इन्सुलिन नित दिन दो बार एक बार पंद्रह और एक बार सतर ओना के मेडिसिन दिए ओना के आज के इन्सुलिन नीते हाँ तो इन्सुलिन जो आयुर्वेद छाड़ाते सामान्य सूगारों अवश्य साराते मायर एकशो छियार आज फार्सिंग एकश बारो आज से गण्य न जख धरा पड़े तक दुशो दुशो एभव छो तर मैं हमारे सूगारे ट्रिटमेंट कन्टिन्यू करते नईले क्योंकि परवर्तकाले चोक नष्ट होते किडनी नष्ट होते निरोलजिकल प्रब्लेम होते हार्ट समस्या आसते परे तो खावा दावागुल्लो मेनटेन करते भात मिस्टी आलू का बंध एक मर्निंग वाक इविनिंग वाक है से करते मेडिसिन एक कन्टिन्यू रखते बोलूँ आयुर्वेदे हाथ धरते पर आयुर्वेदे भलो मेडिसिन रोज बर्धमान फोन कर मन है बर्धमने चेम्बर रही है पूर्व रानी सहर का एक जोाजोग कर नीन अवश्य देखें भलो थक शिलीगुड़ी शिलीगुड़ी तो डर जाहार और शिलीगुड़ी दो जगह डर समकृति घोषाल के पाँच कोचबिहारे पाँच एक तारीख शिलीगुड़ी पाँच दो तारीख फेब्रुआर मास पशाशी आसानसोलर बंधुरा फार्स फेब्रुआर क्योंकि अवश्य अयन हालदार के पे जासानसोले जो कर दुर्गपुरे पे जाकेंड फेब्रुआर डर अयन हालदार के बोलपुरे सेकेंड फेब्रुआर पा डर अपूर्वा दास के चुचुरा पे जा डर समकृति घोषाल के पाँच थार्ड फेब्रुआर बाकुड़ा पे जा थार्ड फेब्रुआर डर अयन हालदार के बहरमपुरे पे जा फोर्थ फेब्रुआर डर हेमंत पंडित के कृष्णनगरे अवश्य पाँच फिफ्थ फेब्रुआर डर समकृति घोषाल डर हेमंत पंडित के आगरतला अर्थात त्रिपुरार बंधुरा आठ तारीख ए न तारीख फेब्रुआर मास पे जा डर अयन हालदार के खड़गपुरे जो कर मन खड़गपुर जरा मिदनापुर के फोन कर तरह खड़गपुर चेम्बर का जोज करो सुविधा टेंथ फेब्रुआर डर समकृति घोषाल सा जो करबें बर्धमान आज के प्राय अने फोन पेल दूजे फोन पेल बर्धमान बंधुरा इलेवेन फेब्रुआर पे जा डर अयन हालदार के डायमंड हार्बारे पा इलेवेन फेब्रुआर डर समकृति घोषाल के रायगंजे फिफ्टीन फेब्रुआर पा डर समकृति घोषाल के मालदाय पे जा फेब्रुआर डर समकृति घोषाल के आसाम बंधुरा गुवाहाटी पा डर बाबू के पे जा छब्बीस फेब्रुआर अवश्य प्रत्येक चेम्बर जो तीन फोन नम्बर देखो टेलिस्क्रे रही है ये नम्बरगुल मोबाइल क्योंकि सेव करते हैं पशापी कलकार बंधु हताश हार कारण कारण कलकता तो अपनी समय दीजिए कलकत बृहस्पति और रविवार प्रत्येक बृहस्पति और रविवार लेक मार्केट चेम्बारे थी जो राजबिहारी एविन्यूते भिआईपी रोडे एत दिन शुक्रवार को थकतम य सामने ही चार तारीख थे मैं फोर्थ फेब्रुआर मंगलवार के भिआईपी रोड और एक दिन एक्सट्रा कर कारण वे पेशेंटर चाप बेस पेशेंटर रिक्वेस्टो कर डाक्टर भिआईपिर दिखे और एक दिन हम भलो है तो तेघुड़िया जो चेम्बर रोज है प्रत्येक मंगल और शुक्रवार थकब सामने चार तारीख मैं चार तारीख मंगलवार के तेघुड़िया ते थी रोज जरा नतून देखाते चाहिए चार तारीख हमारे तेघुड़िया चेम्बारे पे जापाशी दो चेम्बर जो रिसेंट रही है हमें दी एक हे कूचबिहार और एक शिलीगुड़ी एक तारीखे हमें कूचबिहारे थकब और दो तिखे शिलीगुड़ी थकब और बाकी चेम्बरगुल समस्या 
আমরা ফোন পাই এবং দুটোরই খুব ভালো ট্রিটমেন্ট আর বেদার রয়েছে আচ্ছা একজন বন্ধু আছেন আমাদের সাথে কে আছেন নমস্কার হ্যাঁ ম্যাডাম নমস্তে কোথা থেকে ফোন করছেন হ্যাঁ ম্যাডাম আমি বেনারসের আশপাশ থেকে বলছিলাম হ্যাঁ বলুন আমার নাম হচ্ছে অলক দে আমার এজ হচ্ছে 48 প্লাস হ্যাঁ সমস্যাটা আমি দুই বছর ধরে একটা স্পাইনের স্লিপ ডিসের বহু খুব প্রবলেমে পড়েছি আচ্ছা পাইলে দেখাতেও গিয়েছিলাম আচ্ছা তাহলে আমার এমআরআই হয়েছিল হুম এমআরআই বলছে যে আপনার এম 45 একটা গ্যাপ হয়েছে যার জন্য আপনি চলাফেরা করতে পারছেন না সেদিক থেকে উঠতে পারছেন না আপনাকে সার্জারি ছাড়া কোনো উপায় নেই তো বিশাল খরচা ব্যয় সাপেক্ষ বলার জন্য আমি করতে পারিনি তো স্যারের প্রোগ্রাম আমি দেখি স্যারের কাছে কিন্তু দেখাতে আমি খুব इच्छुक আচ্ছা স্যার বলে দিচ্ছেন আজকে হাতে সময় একদম শুনতে থাকুন আমি বলে দিচ্ছি শুনতে থাকুন স্যার বলছেন দেখুন হেল্পলাইন নাম্বার যে তিনটে যাচ্ছে যে কোনো একটা হেল্পলাইন নম্বরে কন্টাক্ট করুন এবং ওদের বলে দিন এবং তার মধ্যে 41 যে নাম্বারটা আছে ওটায় WhatsApp আমি প্রত্যেকদিন সন্ধ্যাবেলা 6টা থেকে 7টা অবধি ইউজ করি প্রত্যেকটা নতুন پیشنটের জন্য পুরনো پیشنটের জন্য না সন্ধে 6টা থেকে 7টার মধ্যে WhatsApp ইউজ করি আপনি আমার সাথে WhatsApp এও কথা বলতে পারেন বা پیشنট যদি রিকোয়েস্টও করেন তারাও আমাদের ধরিয়ে দিতে পারে কিন্তু এই যে কোমরের সমস্যা নিয়ে আজকে আলোচনা হলো তার একটা প্রকৃত প্রমাণ উনি হাঁটাচলাও করতে পাচ্ছেন এবং সার্জারি ওনার পক্ষে ব্যয়বহুল হয়ে যাচ্ছে অনেক আপনাকে আমি বলবো আয়ুর্বেদের হাত ধরুন আপনি বেনারসে থাকেন আয়ুর্বেদের ভূমি সেখানে আয়ুর্বেদের বহু চিকিৎসক ভালো ভালো চিকিৎসক রয়েছেন আমাদের সাথেও দেখা করতে পারেন আয়ুর্বেদ ওয়েলনেস আয়ুর্বেদের ব্রাঞ্চ বহু জায়গায় রয়েছে আপনি একটু পারলে আপনার রিপোর্ট এবং প্রেসক্রিপশনটা নিয়ে আমার সাথে কলকাতায় যোগাযোগ করতে পারেন দেখবেন অনেক ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন একদম বাঙালি যেখানে সেখানে কলকাতার সাথে তো একটা নারীর টান থাকবেই তো যখনই আসবেন ওয়েস্ট বেঙ্গলে একবার ডাক্তার বুদ্ধের সাথে যোগাযোগ করুন বা প্রয়োজনই চলে আসুন একবার ফোন নাম্বার নোট করেছেন প্রত্যেক आज के पर्यतः डाक्तुरबू के धन्यवाद धन्यवाद अवश्य अपन भलो थकून सुस्थ नमस्कार